Moze, mambo vipi? Poa, uko poa. Pole kwanza kwa msiba. Ah, nisha poa brother, nashukuru. Hali ya msiba ulipokea vipi na ulikuwa katika hali gani yani wakati unapokea taarifa ya msiba waima? Da. Siku zote brother habari ya msiba lazima uipokee katika majonzi. Na mimi hali nimeipokea katika wakati wa majonzi sana yani nasikitika kumpoteza rafiki ndugu. Kwa ndio hivyo brother. Ukiwa kama mtu wa karibu sana na Ima, uh, ni vitu vipi au ni jambo gani unaweza kumongelea Ima? Da, Ima mimi Ima kama Ima na mengi sana kumongelea ila kwa wakati huu siwezi kwa sababu bado nipo katika majonzi. Ila na mengi sana Ima kwa sababu ni kama nilivyokuambia ukiacha Ima kama rafiki ni ndugu pia na ukiacha ndugu ni mtu ambaye ndo anafanya kazi na ni mtu ambaye anamtegemea kwa sababu sisi kama sisi tuna kundi ambayo natambulika kama Afro Boys. Yeah, ambayo kundi tulikuwa tunasimamisha mimi na Ima. Kwa ina maana Ima ka katutoka. Na maana nimebaki peke yangu. Kwa ni yani siko sawa kwa sasa kusoma kweli. Yaani nipo katika kipindi ambacho ni kigumu sana. Okay. Kundi kama kundi sasa mmejipanga me, vipi? Maana yake Ima amefariki akiwa katika situation mbaya. Yaani inamaanisha mauguzi yake yamekuwa yameonekana yakiteteleka teteleka sana kutokana na masuala mazima ya fedha. Mkiwa kama dancers ambao mnatumiwa na wasanii wakubwa ambao wanaingiza vipato vikubwa kupitia nyie. Sasa mnajipanga vipi ili kuhakikisha swala hili litoke tena? Ah, uh, mimi labda ningependa kusema kitu kimoja ambacho ningekipenda sana hicho kitu kitokee kwanza uongozi uongozi mbovu afu pia sisi kama sisi tuna ushirikiano yani kwenye upande wa ushirikiano ni ni mbovu kabisa ni dancers ya, ya madancers na mpaka wasanii wenye kwa sababu tupo kwenye tupo kwenye tasnia industry muda mrefu lakini hakuna mafanikio yote tuliyopata mpaka sasa hivi tumeanza kwenye dancing mpaka tunakuja kwenye kuimba music wenyewe na kuanzisha kundi linaloitwa Afro Boys Hakuna mafanikio yote mpaka leo. Lakini swala kama hili linalotokea la msiba ilitakiwa tu yani kuna moyo fulani tu upate kutoka kwa watu ambao tumefanya nao kazi afu ni watu wakubwa. Kwa sababu ima kama ima kumzungumzia ima kama ima ni leader ndi kwenye Tanzania Tanzania dance. Na kafanya kazi na wasanii wengi sana. Wasanii ni wengi sana ambao hata nikiwataja hapa siwezi kuamaliza. Lakini huwezi kuamini tumemzika kinyonge sana na inaniuma. Yeah, inaniuma sana. Kuna nguvu tumeikosa, kuna nguvu tumeikosa na mimi ningependa sisi kama sisi madansa tukutane na uongozi kwa sababu kiongozi wetu ni Spanya Mwera. Tukakutana naye, tukakaa chini, tukajua tunafanyaje kwa sababu leo kwa ndugu yetu, kesho kwa mwingine. Kwa hiyo ina maana tujipange. Okay, umezungumzia marehemu Ima alikuwa amefanya kazi na wasanii wakubwa sana. Uh, ukiachana na Alikiba ambaye alifika, ni msanii gani mwingine ambaye unamfahamu ambaye hajafika? Ah, uh, wasanii ambao ni wapo wengi. Kama wapo wengi. Da, nikiwataja kusema kweli haito pendeza kwa sababu ni wasanii wenzangu pia. Lakini wanajijua wenyewe na sio vizuri. Sio vizuri kabisa. Na ukiachana na kutokuja je ushirikiano wao tu hata wasimu ushirikiano wa Arambi Rambi ah hakuna ushirikiano mzuri kwa sababu mimi kama mimi binafsi nimejaribu kushiriku kuasiana na baadhi ya wasanii yani sijapata majibu ambayo ni mazuri kabisa mpaka sasa hivi wasanii gani ulijaribu kuasiliana nao ah kuwataja brother siwezi siwezi kuwataja ah siwezi kuwataja ila wapo na wanajijua wenyewe kwa hiyo inaniuma kwa sababu mfano hapa msibani tupo msibani kuna watu ambao kuna wengine ambao wameshindwa kuchangia hela na kwenda kuzika ila wanahitaji kwenda kuzika. Watu wapo wengi wamebakia na wengine wamebakia, wanahitaji kwenda. Ina maana wale wasanii wangejitokeza kwa wingi, wangechanga huku tuna uongozi wetu, uongozi kama uongozi na kwa kwa kuna kwenye mfuko kuna kiasi cha pesa kiketoka, watu wangeenda kuzika na kuna vitu ambavyo hata naamini hata marehemu leo hii tungekuwa naye na bado tunapiga naye story. Nipo na moja kati ya watu wanaomfahamu vizuri marehemu Ima na ni mmoja kati ya madansa wa kundi wa Alikiba for Red Dance. Habari yako? Nzuri. Mzima. Mzima. Pole kwanza kwa msiba. Asante. Uh, Marem Ima, unamfahamu vipi? Namfahamu kama mwana group mwenzangu. Tumefanya kazi muda mrefu sana. Ni zaidi ya kaka yangu, ni zaidi ya ndugu. Yeah. Kiba for real dancers uh, ni kitu kipi ambacho mtakimisi kutoka kwa Marem? Ucheshi wake na pia alikuwa anajua sana ku dance. Mimi ni mmoja wapo ambao amenifundisha ku dance. Ima. Asa mkiwa kama members wa Kiba for Real Dancers uh, mmejipanga vipi maana tumeona Maremu Ima amekufa katika amefariki katika hali ambayo 
ya kiuchumi ilikuwa mbovu hata matibabu yake ukiangalia nyie kama nyie sasa mmejipanga vipi ili kuhakikisha kwamba madansas uh, mnakuwa na situation nzuri na maanisha kimaisha kwa hichi kichotokea kwa ima kwanza nataka niseme ni funzo kubwa sana pia ni kama elimu ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu Tumemsaidia, tuseme kwa upande wetu sisi forilo watoto alikiba na alikiba mwenyewe tumemsaidia sana na kumbuka mwezi uliopita mara mwisho mimi ndio nilienda kumpelekea pesa ya matibabu za dawa za mwisho na kwenye msiba japo nimesikitika yani kwamba hima alikuwa ni mtu anafanya kazi na wasanii wengi sana kama kwa hali ametoka na miaka miwili sasa hivi kuna wasanii ambao walikuwa wanafanya nao kazi lakini sijamuona hata mmoja kwenye msiba kwa hicho kimenis, yani kimenisikitisha sana Kwa hiyo sasa hivi tunataka tuunde madensa ndio kuunda group lao ambao nimepata taarifa sasa hivi kutoka kwa Wanyamwela. Na hii next time kia kitu kitakuwa sawa. Wito wako sasa kwa Mheshimiwa Harrison Mwakembe, uh, waziri wa sanaa na utamaduni na michezo. Una wito gani? Wito wangu mimi kwamba tunamuomba Mheshimiwa Waziri angalie sanaa madensa tukiangalia madensa wa bongo na wanje ni tofauti. Madensa wa bongo bado hawajaonekana na wanakipaji Ya nazungumze kwa sabi mwenye pia ni densa mkubwa naenda ulaa naona Sisi tunakipaji ambacho wata kule tunapoenda sehemu zingine hawa na kipaji kama chakwetu Lakini watu waangali kwa sabi wajajua thamani ya densi ni nini Ya kuona omba waangalie wa sana Ya sasa hivi densa nawe ni msani ni mtu anefanya kazi kama mtu mwingine Tunaomba wapewe eshima Ya kama msani kama viongozi